<laughs> ni time nzuri ya wewe kuweza kuenjoy updates zote ambazo zinatokea hapa na katika makala hii tutazungumzia kidogo masoja ambao wanamlinda Malkia Elizabeth au Queen Elizabeth kwa sababu kumekuwa na mafununu ya kutosha kuna mambo mengi yako nyuma ya pazia ambayo si hatuwezi kuyajua kwa hiyo tumeza kukuletea hapa ili tuweze kufahamu yote siri iliyoko ndani ya pazia kuhusiana na masoja wanaomlinda Queen Elizabeth kwanza ufahamu siri ya kwamba masoja ambao wanamlinda Queen Elizabeth inasemekana ya kwamba wanapewa dau nono sana si chini ya dola moja mia tano huku wengine wakipokea hadi dola elfu mbili kusema kweli hii imekaa kimzuka zaidi inatisha ina, inapendeza kwa sababu wanapewa mshahara mzito namna hiyo na ulinzi wao unachukua muda mchache kwa sababu kila baada ya masaa mawili routine inabadilishwa unakuta askari anabadilishwa na kwa mwingine pia inasemekana ya kwamba maaskari hawa hawatakiwi kumzoea sana malikia Elizabeth yani hakuna mlinzi wa permanent yani mlinzi anakuwa ni wa muda mfupi tu kwa hiyo anakuwa akibadilishwa badilishwa ili kuweza kuhakikisha usalama wa Queen Elizabeth unakuwa ni wa hali ya juu kwa sababu pindi atakapokuwa mmoja basi ndo anamlinda inasemekana ya kwamba anaweza akavujisha siri ambazo ziko nyuma ya pazia lakini pia inaweza ikawa ni tatizo kwa kuchoreana ramani kwa kiongozi huyu malikia Queen Elizabeth Ha, kwa hiyo baada ya kufahamu hayo basi tuweze kufahamu kuna baadhi ya maswali ambayo yanakuwa yanakiulizwa kwa mitandao na nini mambo yamekuwa ya moto yani ni faya swali la kwanza ambalo limeweza kuulizwa je walinzi wa Queen Elizabeth wakiwa katika zamzao yani wakiwa yani wako katika majukumu yao ya kikazi wanaruhusiwa kutembea tembea huku na kule maana wamekuwa wakionekana kuganda eneo moja sasa ajibu ni hili pindi askari hao wanapopewa zamu au wanapokuwa yuko kazini haruhusiwi kabisa kutembea huku na kule anatakiwa kukaa eneo moja tu hata kama Queen Elizabeth atakuwa kwenye mkutano wa aina gani labda wa masaa mawili matatu basi inatakiwa avumilie na askari hao wamepewa mafunzo maalum sana ambayo yanawapa weledi wa ajili ya juu yani wanakuwa na nizamu ya hali ya juu lakini pia hawasikilizi oda kutoka kwa mtu mwingine zaidi ya kiongozi wao mkuu wa operation yani askari mkuu wa operation hivyo hata queen mwenyewe hawawezi kumsikiliza pindi akisema labda embu ni acheni ni kai peke yangu hapa na nini hawezi kumsikiliza paka queen amuone askari mkuu ndipo askari mkuu aweze kumruhusu askari mwenzie kwamba sasa hapa imetosha kwa hiyo wao wamefundishwa weledi swali lingine ambalo limekuwa likiulizwa ni kwamba je Hivi wanahimili vipi kutulia sehemu moja yani kwa muda mrefu masaa hadi zaidi ya mawili unakuta mtu kasimama eneo lile lile bila kutikisika wala bila kufanya nini wala bila kusogea kusema ukweli kumekuwa na fununu nyingi na za kutisha kwa sababu inasemekana ya kwamba askari hawa wako wa aina mbili kuna ambao wametengenezwa Yaani alikuwa ni mtu wa kawaida lakini wameweza kwenda kumtengenezea kitu katika ubongo wake ambacho kitamfanya aweze kusurvive kwa muda mrefu yani katika eneo la tukio yani anakuwa na uwezo wa kuweza kusimama eneo lolote lile kwa muda mrefu pia kitu kingine cha kujiuliza ni kwamba unakuta wamesimama hata juani lakini ukiangalia kofia zao ni nyeusi na kama unavyofahamu rangi nyeusi ina sharabu joto je wanavumilieje lakini hapa ni kitu ambacho liko juu ya kwamba wamechanganyikana askari hawa kuna askari wengine wanasemekana ni askari wa maabara yani wa kutengenezwa hivyo wanakuwa na vichwa vikubwa kimerefuka kimeenda iwani kwa hiyo wanakuwa na nywele lakini pia kuna mbabe mmoja aliweza kutoa siri akiwa anamnyoa mmoja ya askari wa Queen Elizabeth na jambo hili lilimpelekea yeye kuwa viral sana kwa sababu aliweza kuongelea kitu hicho na kukiweka wazi ya kwamba kuna baadhi ya askari ni askari wa kutengenezwa yani sio askari kama binadamu wa kawaida lakini wamechanganyikana kuna wale ambao wanakuwa kwa ajili ya kuzugia mtu anapotaka kufanya upelelezi wake basi wanakuwa kuzugia wengine wengine wanakuwa ni wa kutengenezwa kwa hiyo kitu kama hichi kinashangaza wengi kwa sababu askari hao wanakuwa na uwezo wa kustahimili kutulia yani kusimama wi maeneo moja bila kuzunguka huku na kule lakini pia kuna ile kuweza kufaint wanasema kufaint yani 
mtu unapoteza oxygen mwilini kwa sababu ya kutulia eneo moja unalikuta umeanguka na nini sasa askari hawa kwa mafunzo ambao wamepewa ni mafunzo hatarishi na huwa wanapimwa kabisa kuangaliwa kwamba kama wana matatizo ya kiafya waseze kuingia lakini pia ni askari ambao wanapewa mafunzo makali kuliko kwa hiyo ni mara chache sana ukakuta askari hawa wameweza kufaint yani ameanguka chini kwa kukosa hewa ya oksijeni ni mara chache sana bali asilimia kubwa inavyosemekana ni kwamba hata kama akifaint haizi kuanguka chini moja kwa moja ana faint huku akiwa amesimama bado yani wamepewa mafunzo ya ajabu ambayo yana ukakamavu wa ajabu sana mtu ka faint lakini haezi kuanguka mwili bado unakuwa umekakamaa vile vile lakini ye pale amepoteza fahamu lakini pia kitu kingine ambacho wamekuwa akiuliza vipi kuhusu sura zao mbona wamekuwa hawaonyeshi sura zao ni kweli kabisa walinzi hao wa Queen Elizabeth wamekuwa hawaonyeshi sura zao kwa sababu wanaficha hadi sehemu za macho lakini pia huwezi kuwakuta hata siku moja wakitabasamu au wakicheka mlinzi ambaye anamlinda Queen Elizabeth na pindi mlinzi huyo basi atakavyojaribu kucheka atasimamishwa kazi kwa muda usiofahamika lakini pia atatozwa faini ya dola si chini ya 337 ikiwa kama faini ya kiwango cha chini lakini pia kuna taratibu nyingine askari huyo aliyecheka itabidi azikamilishe ili tena aweze kurudi kwa hiyo wanakuwa makini kweli hawawezi kucheka ovyo ovyo kwa hiyo mara nyingi wanakuwa serious sana je wanalalaga muda gani hawa e, hawa e, maskari bana ni changamoto kuweza kujua wanalala muda gani kwa sababu inasemekana ya kwamba pale palace ambapo ni kama ikulu ya malikia Elizabeth huwa ulinzi wa watu yani askari hawa wa kawaida unakuwa ni masaa 24 muda wote kila siku na muda wote wa miaka na miaka kwa hiyo ukienda usiku utakutana nao mtu akasimama yuko very attention ukienda mchana utakutana nao ukienda muda wote ule utakutana nao wako very attention na vipi ukijaribu basi hata kuwasogelea au kumgusa nini kitatokea ise utageuzwa mboga askari yao wamefundishwa wenyewe kufight sana sana wamefundishwa kufight kila kinachokuja mbele yao wanakifight kwa hiyo ziko sheria ambazo zimeweza kutungwa na kuwekwa wazi ya kwamba hairuhusiwi kumsogelea soja ambaye anamlinda Malkia Elizabeth au airuhusiwi kumgusa na pindi utakapojaribu na endapo sheria unazifahamu basi kitakachokukuta ni wewe kugeuzwa mboga au chekeche kwa sababu utapigwa risasi nyingi sana na kutobolewa tobolewa ovyo na hii yote ni kuhakikisha usalama wa Malkia Elizabeth kwa hiyo wanawahi sana kujiami askari hawa wenyewe hataki balaa kazini na pia hawana mchezo wala utani na mtu yoyote ila wanasema kwamba kama ata misbehave au ataonyesha labda tabia mbaya basi unaruhusiwa kukaa mbali naye na pia unaweza kumshout yani ukao unamfokea lakini ukiwa mbali usiwe karibu ingawa tendo hilo wanasema inakuwa ni kama uzalilishaji vile kwa hiyo atakapo kusogelea basi we umeendelea kuna ndi inabidi ukae mbali na yeye haruhusiwi kutoka pale alipo kwa hiyo unakaa kwa mbali unaweza ukamshout ukamaliza maneno yako be. lakini yeye habanduki wala hatojibu chochote kwa sababu haruhusiwi kucheka cheka haruhusiwi kutabasamu haruhusiwi kutoa maneno akiwa kazini kwa hiyo wanakuwa serious full time nimeona nikwambie hili hapa kwa sababu he, kuna maswali mengi sana yamekuwa yakiulizwa basi sisi tukafanya uchunguzi wetu wa kina basi tukaweza kubaini haya machache ambayo tumekusogezea hapa makumbusho kuvinja subscribe button nao ili wewe kwanza kupata makala zetu na video mbalimbali ambazo tuko tunaziachia hapa kwa hiyo ni sema asante na nikwambie tukutane katika makala nyingine Two bows, yeah, sitting down to dinner. When uh, modern meets ancient, eh?